तर मित्रांनो आजच्या डिजिटल युगामध्ये आपल्याला लॅपटॉप ही कंपल्सरी म्हणजे बरेचसे जे काही काम आहे आपलं ते मोबाईलवरतीच होतं पण असे काही काम आहे की जे लॅपटॉप त्याला कंपल्सरी युज आहे जर तुम्ही जॉबला जात असाल किंवा एक कॉलेज स्टुडंट असाल तर तुमच्यासाठी प्रेझेंटेशन बनवणे किंवा पीपीटी बनवणे आणि असे भरपूरसे काम असतात जे तुम्हाला फक्त आणि फक्त लॅपटॉपवरतीच करावे लागतात जर तुम्ही लॅपटॉप घेण्याचा विचार करत असाल तर आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी तर नमस्कार मित्रांनो मी ऋषकेश स्वागत आहे तुमचं गॅलरी नाईन्टी एट मध्ये तर पहिला पॉइंट म्हणजे तुम्ही नवं लॅपटॉप न घेता एक सेकंड हँड लॅपटॉप घेतला पाहिजे म्हणजे जर तुम्ही पहिल्यांदा पहिलंच लॅपटॉप असेल तर माझ्या मते तुम्ही जुनं लॅपटॉप घेतलं पाहिजे त्याच्यावरती तुमची परफेक्ट प्रॅक्टिस झाली की तुम्ही नवीन लॅपटॉप मध्ये स्विच करू शकता तर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये जेव्हा तुम्ही जुनं लॅपटॉप घ्याल त्यामध्ये काय काय बघितलं पाहिजे ते या व्हिडिओ मध्ये सांगणार आहे तर सगळ्यात पहिले लॅपटॉप मध्ये दोन पार्ट असतात एक फिजिकली आणि एक सॉफ्टवेअर तर जेव्हा लॅपटॉप घेतात तेव्हा फिजिकल मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट पाहिली पाहिजे ती म्हणजे बिल जे लॅपटॉपचं बिल आहे त्या तुम्ही ज्या मालकाकडून आहे ते मागितलं पाहिजे त्यावरती तुमचा आपला चार्जरचा नंबर असतो बॅटरीचा नंबर असतो आणि लॅपटॉपचं जे मॉडेल नंबर असतं ते तुम्ही चेक करून पाहिजे घेतलं पाहिजे की हाच मॉडेल आहे किंवा हेच लॅपटॉप आहे तर हे नक्की तुम्ही चेक केलं पाहिजे त्यानंतर जेव्हा आपण लॅपटॉप घेतो त्यावरती जे कीबोर्ड असतं ते कीबोर्ड चेक केलं पाहिजे तुम्ही प्रत्येक बटन कीबोर्डचं प्रत्येक बटन ते दाबून चेक केलं पाहिजे की हे चालतंय की नाही जर तुम्ही डेस्कटॉप घेत असाल तर त्यावरती जे कीबोर्ड असतं ते काही नाही दोनशे तीनशे पर्यंत भेटून जातं त्यामुळे त्याचं काही एवढं हे नाही होत पण जेव्हा तुम्ही लॅपटॉप घेता त्याच्यामध्ये जर तुमचं काही की काही लॅपटॉपची एक जरी की खराब असली तर तुम्हाला पूर्ण जो की वेळ की पॅड आहे तो पूर्ण बदलावा लागतो त्यामुळे जेव्हा तुम्ही जुनं लॅपटॉप घेतात तेव्हा नक्की चेक करून बघा की प्रत्येक की ऑपरेट होते की नाही त्यानंतरची गोष्ट आहे ती म्हणजे क्रॅक जेव्हा आपण जुनं लॅपटॉप घेतो तेव्हा आधीचा मालक त्याला कसं वापरतो काय करतो कोणाकडून कुठे पडलं किंवा काय झालेलं असेल तर तुम्ही प्रत्येक कानाण कोपरा तुम्ही चेक करून घेतला पाहिजे की त्याला कुठे क्रॅक गेलेला नाहीये की काही नाही कारण लॅपटॉप हे प्लॅस्टिकचं असतं आणि थोडं जरी इकडं तिकडं झालं किंवा पडलं तर तुम्ही जो क्रॅक येतो तुम्ही बघून घेतला पाहिजे याला क्रॅक आहे का नाही त्यानंतरची मेन गोष्ट आहे लॅपटॉपची ती म्हणजे पोर्ट तुमचं चार्जिंग पोर्ट चालू आहे का त्याच्यामध्ये जर डीव्हीडी प्ले डीव्हीडी प्लेअर साठी जे पोर्ट असेल ते चालू आहे का त्यानंतर तुमचे युएसबी आहे अजून हेडफोन आहे हेडफोनचं जॅक चालू आहे का हे सर्व तुम्ही एच डी एम आय एम आय किंवा तुमचं लँड केबलचं जे पोर्ट आहे ते चालू आहे का नाही हे सर्व तुम्ही चेक करून घेतलं पाहिजे त्यामध्ये तर पुढची गोष्ट आहे ती म्हणजे डिस्प्ले डिस्प्ले वरती तुम्ही व्हाईट इमेज लावून तुम्ही चेक करू शकता डिस्प्लेला कुठे क्रॅक गेलाय की किंवा कुठे स्पॉट पडलाय हे तुम्ही व्हाईट इमेज लावून तुम्ही चेक करून त्यानंतरची गोष्ट आहे ते म्हणजे माऊस पॅड आपल्याला प्रत्येक लॅपटॉप साठी माऊस पॅड आणि ते एक राईट लेफ्ट चे जे बटन असतात ते तुम्ही चेक करून घेतले पाहिजे पूर्ण माऊस पॅड चेक करून घ्यायचं आणि ते राईट लेफ्ट चे जे बटन आहे ते पण चेक करून घ्यायचे तर पुढची गोष्ट आहे ती म्हणजे लॅपटॉप फ्लिप करून बघायचं तुमचं जे लॅपटॉप असं चालू बंद करून तो आपण ते चालू बंद करून बघायचं नीट ऑपरेट होत का नाही किंवा कुठे अडकत आहे का नाही हे तुम्ही चेक करून घेतलं पाहिजे तर हे होते काही जे फिजिकल पॉईंट तुम्ही लॅपटॉपचे बघितले पाहिजे आपण बघूया आता सॉफ्टवेअर मध्ये तर सॉफ्टवेअर मध्ये पहिला पॉईंट आहे तो म्हणजे डॉस आहे की विंडोज जे तुमचे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे तुमच्या लॅपटॉपची म्हणजे तुम्ही जे जुनं लॅपटॉप घेत आहे त्याची जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती डॉस आहे की विंडोज बेस आहे हे तुम्ही बघून घेतलं पाहिजे बहुतेकांना आपल्या आता एम एस सी पण करतो तेव्हा आपल्याला तिथे विंडोज शिकवलं जातो डॉस ही ऑपरेटिंग सिस्टीम शिकवली जात नाही त्यामुळे नक्की चेक करून घ्या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे तर पुढची गोष्ट आहे रॅम रॅम म्हणजे रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी तर प्रत्येक डिव्हाइसला आपल्याला मोबाईलला घ्या किंवा लॅपटॉपला घ्या एक रॅम असते जर आपण जुनं लॅपटॉप घेतोय म्हणजे ते नक्कीच आपलं दोन तीन वर्षाचं असेल तर त्यामध्ये तुमची रॅम आताच्या जवळपासच्या प्रत्येक लॅपटॉप मध्ये दोन जीबी ते चार जीबी पर्यंत रॅम आहे पण जर तुम्हाला भविष्यात रॅम वाढवता येते की नाही जर तुम्हाला वाढवायची असेल तर ती वाढवता येते की नाही हे नक्की चेक करून घ्या कारण प्रत्येक कंपनीचं आणि प्रत्येक मॉडेलमध्ये काय रॅम वाढवताच येते असं नाही तर काही स्पेसिफिक लॅपटॉप आहे त्याच्यामध्येच फक्त आपल्याला रॅम वाढवता येते तर ते तुम्ही नक्की चेक करून घ्या ऑनलाईन चेक करा किंवा तुमचा एखादा ओळखीचा दुकानदार असेल तर त्याला विचारून बघा या मॉडेलमध्ये या कंपनीमध्ये आपल्याला रॅम वाढवायची होती तर वाढून भेटेल का नाही तर वाढवायची असेल तर तेवढा पॉईंट नक्की चेक करून घ्या तर पुढचा पॉईंट येतो म्हणजे प्रोसेसर तर आपण असंच बघतो की आय फाईव्ह हा मग घेऊन टाकूया लगेच किंवा आय सेव्हन लगेच घेऊन टाकूया चांगलं आहे लॅपटॉप पण असं नाही प्रत्येक लॅपटॉप मध्ये
अपडेट है जर तुम्हें जुना लैपटॉप घेता सर कि नवीन जारी घेता तरी ते प्रोसेसर तो बगा पे जनरेशन पक्की चेक कर जर तुम्हारा हा गोषी चेक कराया रैम जा प्रोसेसर को जनरेशन चाहिए तर तुम्ही माइल जेव पीसी ओपन करता दीस पीसी वरती क्लिक के प्रॉपर्टी मध्य तुम्हारा सर्व लैपटॉप की महत्ति है रैम है कि प्रोसेसर को जनरेशन को सर्व महती जर तुम्हारा को मनाई के लिए तो तुम्हें तिथे जाऊन डायरेक्ट चेक करू श तर मित्रांनो हे होते काही पॉईंट जेव्हा तुम्ही जुने लॅपटॉप खरेदी करता तेव्हा हे पॉईंट लक्षात घ्यायचे तर असे आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा नसेल आवडला तर डिसलाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्कीच कळवा तोपर्यंत धन्यवाद